ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயிலை பற்றி ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்து உருவ வழிபாடோ இல்லைனா சிலை அப்படியெல்லாம் எந்த விஷயமும் கிடையாது இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லலாம் நான் ஏன் இந்த டாபிக் எடுத்தேன்னா வந்து நம்ம தமிழ் நம்மளோட கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பழமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன் இந்த கோயில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு முருகன் கோயில் இது சால்வான் குப்பம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த சால்வான் குப்பம் அப்படின்ற இடம் வந்து மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் பண்பாடு நிறுவனம் அதாவது யுனெஸ்கோ சின்னங்களில் வந்து ஒன்றான புலிகுகை வந்து இங்கே தான் இருக்குது அந்த புலிகுகை அந்த இடத்துல இருந்து சுமார் ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மீட்டருக்குள்ளே தான் வந்து இந்த முருகன் கோயில் வந்து இருக்குது இந்த கோயில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொண்டு எடுக்கப்பட்டது இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து சுனாமி வந்துச்சு அப்போ அந்த இடத்துல தான் வந்து கடல் நீர் வந்து சூழ்ந்திருந்தது அப்போது அங்கே வந்து கடல் நிலை திருப்பி உள்வாங்கின அப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு பாறை தென்பட்டுச்சு அந்த பாறையில் இருக்கிற கல்வெட்டுகள் அதை வச்சு தான் வந்து இங்கே கோயில் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஎஸ்ஐ அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த இடத்துல ஆராய்ச்சி செஞ்சு இந்த கோயில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கோயிலோட கட்டுமானம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் அதாவது முதலாவது சங்ககாலம் அதாவது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு அதுதான் வந்து முதல் சங்ககாலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட பீரியடில் தான் வந்து செங்கல் கட்டுமானம் வந்து இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது கட்டுமானம் அது என்னென்னா வந்து பல்லவ காலத்தில் வந்து ஃபாலோ பண்ண கருங்கல் கட்டுமானம் அதாவது பல்லவர் காலம்னா கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் இருந்தது வந்து பல்லவர் காலம் ஸோ அந்த இரண்டாவது இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கருங்கல்லால் வந்து கட்டியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து அகழ்வாய்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இவ்வகையைச் சேர்ந்த கட்டிடங்களிலேயே மிகவும் பழமையானது இந்த ச செங்கல் கட்டுமானம் இது வந்து ரொம்ப பழசு ரொம்ப பழைய கோயில் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கால அந்த காலத்துக்குரிய சில பிரபல இலக்கியங்கள் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது புராண இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோயில்களை பற்றி கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த கோயிலை பற்றி எங்கேயுமே ஒரு குறிப்பு கூட யாருக்கும் கிடைக்கல அது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா வந்து பெரும்பாலான இந்து கோயில்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆகம நெறிப்படி தான் வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஆகம நெறி அப்படின்னா வந்து சிற்ப சாஸ்திரங்கள் அதாவது கோயில் எப்படி கட்டணும் எந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆகம நெறியில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா கோயில்களுமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கிழக்கு இல்லைனா வந்து மேற்கு நோக்கி தான் வந்து எல்லா கோயில்களும் அமைஞ்சி அமைந்திருக்கும் ஆனால் இந்த முருகன் கோயில் பார்த்திங்கன்னா நார்த்தில் நார்த் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இந்த கோயில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆகம நெறி எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது கிபி ஆறு அல்லது ஏழாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கோயில் வந்துட்டதாக வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல்லவ காலத்துக்கு முந்தைய கோயில்கள் வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து இந்த சாலுவான் குப்பம் முருகன் கோயில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வெப்பத்தூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் வந்து பெருமாள் கோயில் ஒன்று இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கோயில் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப பழமையான கோயில் அதாவது பல்லவ காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்த கோயில்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் வந்து இந்த கோயிலை வந்து கண்டுபிடிச்சதே வந்து கல்வெட்டுகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக ஒரு மூணு கிரானைட் பில்லர்ஸ் மாதிரி இருந்தது அந்த அதை வச்சு தான் வந்து இந்த கோயிலோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பில்லர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் பல குறிப்புகள் இருக்குது ஒவ்வொரு தூண்டியும் வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிலது சொல்கிறேன் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரார் பிர பிரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமல்லபுரம் அவர் வந்து பத்து கழிஞ்சுகள் கொடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு பில்லரில் வந்து இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து வசந்தனார் அதாவது ஒரு பிராமண பெண் அவங்க வந்து ஒரு பதினாறு கழிஞ்சுகள் கொடுத்ததாக இன்னொரு பில்லரில் இருக்குது அது எப்போது அப்படின்னா வந்து எட்நூற்றி பதிமூணு வருடம் வந்து கொடுத்ததாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து ராஜராஜ சோழன் ஒன் அவரை பற்றின ஒரு பில்லரில் வந்து என்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து அவரோட அந்த அந்த பில்லரில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து இந்த கோயில் வந்து மிகவும் பழமையான ஒரு கோயில் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த கோயில் வந்து ரெண்டு வகையான கட்ட
ரொம்ப பழைய கட்டணம் அதாவது அது இரண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து ஏதாவது ஒரு இயற்கை பேரழிவு சுனாமியாக இருக்கலாம் இல்லை கடல் சீற்றம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இயற்கை பேரழிவால் இது வந்து சிதைஞ்சு போயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பல்லவர்கள் வந்து அந்த கோயிலை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மேலே வந்து புதுசாக வந்து கட்டடத்தை வந்து எழுப்பியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ரீசன் வந்து கீழே ஒரு கட்டுமானம் மேலே ஒரு கட்டுமானம் இருக்கிறதுக்கு இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் வந்து சிலது கிடச்சிருக்கு அது என்னென்னா வந்து ஒரு பெண்ணோட மண்டையோடு அப்புறம் வந்து சுடுமன் விளக்குகள் அப்புறம் பச்சை கல்லால் ஆன வந்து ஒரு சிவலிங்கம் அப்புறம் மட்பாண்டம் அப்புறம் வந்து சிவனுக்குரிய நந்தி நந்தியின் சுடுமன் சிலை இதெல்லாம் வந்து அங்கே கிடச்சிருக்கு இன்னும் இந்த நான் சொன்ன பொருட்கள்லேயே வந்து நந்தியோட சிலை அதாவது சுடுமனில் செஞ்ச நந்தியோட சிலை தான் வந்து முதல் முதல்ல கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து நிறைய சோழ காலத்து செப்பு நாணயம் கூட வந்து இங்கே வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து இந்த சலுவான் குப்பம் முருகன் கோயிலை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கோவில் பற்றின நியூஸ் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் சில கோவில்கள் பற்றி வீடியோவும் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க்கும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அது நன்றி வணக்கம்